Historical Fragments One. 在荷兰的田野上，小文森特对色彩的好奇心超过了其他孩子。有一次，他用家里的油漆，在院子里的石头上画上了五彩斑斓的图案。他的父亲发现后，没有责怪他，而是带他去欣赏田野上的花朵和天空，告诉他每种颜色都有其独特的意义。这个故事告诉我们，孩子的好奇心和创造力应当被珍视和培养，而不是被压制。你是否愿意像梵高的父亲一样，鼓励孩子发现生活中的色彩 ？Historical fragments too. 当别的孩子在夜晚害怕黑暗时，小文森特却着迷于夜空的宁静和繁星的闪烁。有一次，他独自一人坐在家门口，凝视着夜空，试图用手中的炭笔捕捉星星的形状。他的母亲发现了这一幕，没有打断他，而是轻轻地问他。你在画什么呢？小文森特回答说：“我在画那些即使在最黑暗的时刻也不会消失的朋友。”这个故事启示我们，孩子的内心世界丰富而深邃。作为父母，我们应该倾听并尊重他们的想象力。你是否愿意像梵高的母亲一样，成为孩子探索宇宙奥秘的伙伴 ？Historical fragments three。在青年时期的梵高并不是全职画家。他曾经是一个宗教布道者，在比利时矿区为矿工们宣讲福音。有一次，为了与矿工们站在同一阵线，他甚至放弃了自己的住所，住进了简陋的小屋。但他的过于激进的布道方式并未被教会所接受，最终导致他被解除了布道者的职务。这个故事反映了梵高炽热的情感和对信仰的执着，也告诉我们，有时候。真正的成功并不在于被世界所接纳，而在于忠于自己的热情和信仰。你是否也有着像梵高一样对梦想的不懈追求 ？Historical fragments four。梵高的爱情生活同他的画作一样多彩而又复杂。在他的青年时期，梵高深深爱着他的表妹，但遭到了家族的强烈反对。这段不被祝福的爱情给他的心灵带来了巨大的创伤，他甚至在家族的墓地里度过了一整夜，试图用这种极端的方式来表达他的爱意和绝望。这个故事让我们思考，青年时期的爱情和激情是否总是要经历挫折和考验？在追求爱情的过程中，我们是否能从梵高的经历中学到坚持自我和面对挑战的勇气？ Historical fragments five. 中年的梵高在法国南部阿尔勒寻找画家的乌托邦。他租下了一所小房子，希望创造一个艺术家公社。他称它为“黄色小屋”。他邀请了朋友高更前来共同居住和创作。然而，这段居住经历充满了矛盾和争执，最终导致梵高耳朵事件的发生。这个故事不仅展示了梵高对于艺术和友谊的追求。也反映了他在激烈的情感冲突中求索和平与理解的挣扎。你是否想知道这个黄色小屋是如何启发了梵高创作历史上一些最著名的画作的 ？Historical Fragment Six。在梵高的生活最后几年里，他在法国圣雷米的精神病院中度过。尽管身处困境，梵高从未停止创作。其中最著名的作品之一《星夜》就是在这段时间内完成的。据说梵高从病房的窗户中观察星空，并在一夜之间将它化为永恒的艺术。这个故事让人们惊叹于艺术家即使在逆境中也能找到创作的力量。你是否好奇，在那个星光灿烂的夜晚，梵高是如何在心灵的深处触摸到宇宙的奥秘，并将其转化为不朽的艺术？ Historical fragment seven. 梵高生命的最后几周充满了创作的热情。他在生命的最后几天绘制了《麦田带乌鸦》这幅画，被许多人认为是他的终极杰作。在这个画面中，乌鸦在动荡的天空中飞翔。麦田的曲线似乎在表达着梵高内心的风暴。你是否想知道，在梵高的内心深处，是什么驱使他创作出这样充满激情而又令人不安的画面？ Historical fragments eight. 尽管梵高在世时鲜为人知，他去世后的影响却越来越广。他的画作在死后不久开始受到人们的重视，被认为是后印象派的杰作。
可以说，梵高的艺术生命在他离世后才真正开始。你是否好奇，一个在生时几乎未被认可的艺术家，是如何在死后成为全球数以百万计人们心中的艺术巨匠 ？Historical fragments nine。你知道一个生前几乎未被认可的画家是如何改变艺术世界的吗？文森特·梵高，这位后印象派大师的作品。如今被誉为是最具影响力的艺术创作之一。他大胆的色彩运用、独特的画风与深刻的情感表达，引领了艺术的新方向。梵高的画作不仅影响了一代又一代的艺术家，更成为了流行文化的一部分，出现在书籍、电影、音乐甚至时尚中。他的故事激励了世界去寻找美的本质，去勇敢的表达个人情感。你是否想探索？梵高如何用他的画笔让世界看到了不一样的色彩 ？Mark of the day， 在荷兰的一个宁静小村庄里，文森特·梵高的故事开始了。家中排行第四，他早早的就被家庭的宗教气息所笼罩。他的父亲是一位牧师，年轻的文森特对色彩的感知与众不同，他的眼中似乎总能捕捉到别人看不见的光影和色彩，但成长的道路并非一帆风顺。他在尝试过书商、艺术品销售员等职业后，都以失败告终。他的青年时期是对生活目标的不断探索和内心世界的挣扎。青年梵高的热情和才华逐渐显露，他的画作开始带有强烈的个人风格，但同时他的情绪也越来越不稳定。他渴望爱情，渴望被理解，但总是遭遇挫折。在荷兰的寒风中，他画下了苍凉的乡村教堂，寂寞的土地传达着他的心声。进入中年，梵高的命运并未好转，他的精神状况成为家人和朋友的担忧，他们无法理解他那些充满着强烈情感和怪异色彩的画作。文森特在法国南部找到了一片属于自己的天空，并在那里创作出了一些世界上最著名的作品，包括《星夜》和《向日葵》。尽管如此，在他终其一生的岁月里，他只卖出了一幅画，生活在贫困和无名之中。梵高的晚年充满了孤独与痛苦，他的心灵在画布上挣扎，创作成为了他与世界沟通的唯一方式。他最终在深受抑郁困扰中结束了自己的生命，但他那些生动动人的作品却跨越了时间的界限，影响了无数的艺术家和艺术爱好者。他的故事提醒我们，即使是在最黑暗的时刻，美和真诚的创作也能够永恒的照亮人心。文森特·梵高的一生是对艺术和情感极限的探索，也是对人性深处渴望被理解和接纳的呐喊。梵高的影响力如同他的画作一般，随着时间的推移愈发明亮而深远。在他离世后的几十年间，抽象表现主义和后印象主义的艺术家们纷纷从梵高那充满激情和创新的风格中汲取灵感。他对色彩的大胆使用，对光影的独特处理，以及情感表达的直接性。都为现代艺术的发展提供了新的视角和技术手段。在梵高的时代，遥远的中国正经历着截然不同的社会变革。十九世纪末，正值晚清时期，中国人正试图摆脱外国势力的侵扰和国内的封建束缚，寻求变革与进步的道路。西方的科技和思想开始涌入，引发了一系列社会和文化的变迁。梵高虽然与这些历史事件并无直接联系。但他对个人表达和情感挖掘的重视，与同一时期中国知识分子渴望变革和自由表达的精神不谋而合。梵高的作品和他对美的执着追求，不仅影响了艺术界，更成为了现代社会对于天才与疯狂、艺术与生活辩论的中心。在现代化进程中，他的故事和画作提醒人们，真正的创新往往来自于对现状的不满和对理想的追求。无论是艺术领域还是科技发展。这种精神都是推动社会前进的原动力。在历史的长河中，梵高的影响是一个独特的节点。他的艺术成就和悲剧人生，成了人类探索自我、理解情感的一个范例。他的存在让我们认识到，艺术不仅仅是审美的产物，更是人类情感和精神的一种抒发。梵高的故事和作品穿越了文化和地域的界限，激励了世界各地的人们去追求真实和美好。并勇敢地表达自己的内心世界。总的来说，梵高对现代化进程的影响体现在他如何通过艺术表达个人情感，启迪后人探索自我与自由。
他的历史影响则在于他作品中的创新精神和对美的追求，这些成为了人类文化宝库中不可或缺的一部分。他的一生和作品是对现代世界一个永恒的启示。在面对痛苦与挑战时，艺术和美好始终是人类最宝贵的心灵避风港。Celebrity magnifying glass. 文森特·梵高的生活和艺术创作中充满了许多令人着迷的细节和意识。其中一个有趣的是，时事，他在生前并不为人所知。他的才华在他去世后才被世人所认识。这在艺术家中并不罕见，但梵高的事例尤为突出。他一生只卖出了一幅画，红葡萄园，而现在他的作品却无价。更具戏剧性的是，梵高耳朵的故事。在一次精神崩溃后，梵高自行割下了自己的左耳朵的一部分。这一行为至今仍然是对艺术家精神状态的广泛猜测和讨论的主题。之后，他用布包裹住伤口，将割下的耳朵送给了一名妓女。这个行为充满了神秘和争议，至今仍是艺术史上的一个未解之谜。梵高对颜色有着独特的见解，他的色彩选择不仅仅是为了视觉效果，更是情感表达的一种方式。他曾在信中写道，他希望通过色彩来表达人类心灵的强烈激情，即便是在他的作品中常见的旋转星空和蜿蜒的树木，也被认为是他内心动荡和对宇宙深处探索的反应。最终，梵高的生命在他37岁时以悲剧收场，但他的艺术作品和复杂的人生故事，却激发了后人对于创造力、疯狂和艺术本质的无尽思考，并在世界各地引起了共鸣。梵高的生活和艺术不仅仅是他个人的历史，更是我们共同的文化遗产，一直在启发着新一代的艺术家和艺术爱好者。